Vous souhaitez avoir des overlays gratuits, professionnels et faciles à installer Je vais vous présenter 5 sites qui correspondent parfaitement à ces 3 critères. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche. Et si vous avez des questions ou des problèmes suite à cette vidéo, il y a mes réseaux sociaux qui sont en bas en description. On passe sur mon écran, juste après le générique. Donc on se retrouve directement sur mon bureau, donc on va ouvrir Streamlabs, car c'est sur Streamlabs qu'il y a des overlays qui sont gratuits et professionnels évidemment. Donc vous allez aller donc juste à gauche dans Thème, une fois dans Thème, vous allez aller dans Free, donc vous, en fait vous tapez juste Free dans la barre de recherche, et vous allez du coup avoir tous les overlays qui sont gratuits en premier. Par exemple, euh, quel overlay peut être intéressant Par exemple cet overlay, vous allez cliquer sur Install Overlay, du coup là c'est ajouté à la scène. Donc, euh, donc vous ne voyez plus du coup ma scène à moi, vous voyez cette scène, donc comme ça au moins vous, vous voyez. Et après pour modifier euh, la scène, c'est très simple, je vais repasser du coup sur ma scène YouTube. Voilà donc pour modifier la scène, en fait c'est la même chose que sur cette scène, vous allez du coup avoir plein de bah, plein d'ajouts de, 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 de caméra ou autre. Et après du coup vous allez pouvoir donc du coup modifier par exemple, déplacer la caméra, euh, la mettre ici par exemple, enfin, ce genre de détails. Donc après, c'est à, à vous de voir, mais en tout cas, vous pouvez tout modifier facilement depuis, euh, depuis Streamlabs. On passe maintenant du coup au site, donc plus aux applications, mais au site. Donc le premier site qui s'appelle Visuai by Impulse, euh, donc le lien est dans la description comme d'habitude. Vous allez aller ensuite, donc une fois que vous êtes sur le site, vous allez tout en bas dans Free, juste ici. Et là, du coup, vous aurez tous les overlays qui sont euh, bah, tout simplement gratuits. Donc euh, par exemple, cela est plutôt pas mal, je trouve. Donc du coup, si on clique dessus, voilà, on peut voir un peu, un peu tous, les, tout, tous les trucs qui sont fournis dedans, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc après, ce sera à vous de choisir. Vous faites « Add to card », hop, et une fois dans le panier, vous faites tout simplement « à 0 0€, continue ». Et là, vous, du coup, vous allez mettre votre adresse mail. Donc euh, bah, tout simplement, en fait, vos, vos coordonnées euh, qui sont demandées, vous téléchargez. Et une fois téléchargé, vous allez aller dans « Streamlabs », dans « Paramètres ». Là, cette manipulation, je vous le montre qu'une fois parce que c'est la même chose pour, euh, pour tout, pour tout le temps, en fait, tout simplement. Donc après, dans « Collection de scènes » et « Importer un fichier de superposition », et là, vous cherchez le fichier, vous cliquez, vous faites ouvrir et du coup, ça ajoutera la scène euh, directement. Maintenant, le deuxième site, donc le lien est dans la description comme tout à l'heure. Ce site s'appelle Gumroad et en fait, quand vous allez arriver sur le site, donc ça va être un peu compliqué en fait, à... enfin un peu compliqué, un peu plus chiant que la normale. Vous allez cliquer donc du coup sur Overlay, donc vous allez taper Overlay dans la barre de recherche et une fois donc dans les recherches d'Overlay, vous allez dans Prix et Prix croissant pour bien avoir les prix gratuits. Là, ça ne sert à rien de mettre 0 et 0, ça, ça ne marche pas finalement, c'est un peu, un peu bugué leur truc. Mais en tout cas, là, c'est une façon de, de les avoir gratuitement. Donc par exemple, euh, bah, par exemple celui-là, qu'est-ce qu'il y a Voilà, donc il y a une petite vidéo de présentation, donc ça c'est juste la caméra. Donc on voit que ça bouge ici et ici, et est-ce que ça bouge à un autre endroit Je vais accélérer un peu, tac, ça bouge, oui, ça bouge ici aussi, donc les deux barres en haut et en bas. Donc ça pareil, vous faites donc le prix, donc 0 du coup, à tout card. Une fois dans le panier, vous cliquez, vous mettez votre adresse mail, get. Et après, c'est la même façon, vous allez sur Streamlabs, paramètres, collection de scènes, importer un fichier de superposition. Troisième site, un site qui s'appelle Twitch Overlay. Donc là, une fois sur le site, vous allez aller dans Free Download juste en haut. Et une fois dans Free Download, vous allez descendre parce que tout ce qui est là, c'est pas gratuit. En fait, si vous mettez ça, mais c'est parce que c'était tout, tout ce qui est là, en fait. Donc tout ce qui est là, c'est que c'est gratuit. Et ça sera la même manière que les autres sites. Vous allez donc ajouter quelque chose qui vous plaît. Par exemple, celui-là, Razer Blue, Prime Element. Donc, vous avez du coup les, euh, bah, tout simplement les fichiers qui sont dedans. Donc là, il y a la liste. Et pour télécharger, c'est tout en bas. Download Now. Hop, on télécharge. Vous mettez votre adresse mail. Download Now. Et après, c'est la même chose sur Streamlabs. De toute façon, ce sera la même chose pour tous les sites. Hein. Ils vont forcément vous demander une adresse mail. Car les overlays sont gratuits. Ça leur fait des coordonnées à potentiellement vendre. Donc, à se faire de l'argent. Maintenant, on va passer au site qui est pour moi le meilleur parmi tous ces sites. Car c'est celui qui sera proche le plus des fonctionnalités que je vous ai montré au début de Streamlabs. Donc c'est quasiment comme si c'était intégré à l'application. Donc du coup ce site c'est Stream Element. Dans Stream Element vous allez dans Thème Gallery une fois connecté et vous allez du coup avoir tous les thèmes euh, donc tous les overlays qui sont gratuits. Donc il y a des overlays qui sont par rapport à des thèmes de jeux vidéo précis comme PUBG, Apex ou GTA V. Vous avez des, des overlays qui n'ont pas de thème de jeu précis mais qui sont quand même très beaux, statiques ou animés. Donc moi par exemple je vais prendre celui de GTA V. Donc je l'ai déjà pris tout à l'heure euh, une dizaine de fois en fait pour être tout à fait honnête parce que ça ne marchait pas le record. Donc j'espère que ça va marcher. Donc GTA V par exemple pour nommer euh, l'overlay. Je fais Create My Overlay et je peux le voir du coup dans euh, la section euh, Mes Overlays qui est juste à gauche. Donc là du coup j'ai trois fois parce que j'ai fait trois fois le record donc là on est à la troisième fois c'est un plaisir. Donc par exemple si je veux prendre que le stream va commencer donc par exemple celui-là je clique sur trois petits points je fais copy URL et là je vais me rendre directement dans une fois dans Streamlabs je peux aller du coup dans nouvelle scène donc j'ai créé une nouvelle scène où j'ai déjà mis ma caméra mon micro et mon écran pour vous montrer donc une fois juste ici je vais tout simplement appuyer sur 
plus, donc ajouter une nouvelle scène. Je vais cliquer sur source du navigateur donc pour rajouter des, euh, des, des liens, donc comme ce que je viens de copier finalement. Et là, je vais le coller juste ici. Donc une fois que c'est collé, je vais mettre la largeur en 1920 par 1080 parce que c'est la largeur finalement de, de l'écran. Hein. Une fois que la hauteur et la largeur est rentrée, vous pouvez désactiver donc désactiver la source quand elle n'est pas visible et vous faites terminer. Et donc là du coup la source donc c'est des images animées donc c'est quand même assez lourd. Attendez je vous remets ma caméra. Donc c'est des, des, des overlays qui sont animés donc c'est quand même très très lourd au niveau du processeur. Et pourtant très important ce que je vais dire regardez bien si je vais dans le gestionnaire des tâches donc je vais vous le dire ce que vous pourrez pas voir. Hop si je vais dans browser source et que je le mets juste en haut donc là normalement mon streamlabs me prend énormément de performance parce que j'ai des, des overlays qui sont animés donc il y a une vidéo à charger il y a plein plein de choses à charger et bien là mon streamlabs ne me prend que 18% donc voilà donc c'est très faible comparé à quand j'enregistre simplement donc pourquoi c'est plus faible euh, donc ça sera plus faible aussi pour le stream donc ça sera plus faible tout simplement parce que les euh, overlays sont sur internet donc en fait c'est comme si vous preniez une vidéo youtube que vous mettez le lien dans browser source et qu'elle tournait en fond en fait c'est une connexion internet qui est nécessaire et non des performances du pc donc c'est pour ça que c'est intéressant parce que euh, les performances du PC ne sont pas impactées et les overlays sont quand même, on va pas se mentir, très très beaux. Donc, euh, donc ça fait quand même une charge de processeur en moins et c'est quand même pas négligeable, surtout que les overlays sont quand même très professionnels et on peut les modifier directement sur le site. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà, donc là par exemple, j'ai rajouté une scène tout simplement, donc la scène plein écran. J'ai fait exprès que ce soit du coup mal mis le, la caméra. Donc je vais vous montrer quoi parce que par exemple, moi j'ai déjà mon overlay de caméra, donc un contour bleu autour de ma caméra. Et eh bien je vais le changer directement, je vais vous montrer. Donc je mets de côté Streamlab, je retourne du coup sur euh, stream element et je sélectionne donc celui là parce que c'est celui là que j'ai copié et je vais cliquer sur edit et donc là une fois que l'edit est ouvert je vois finalement mon overlay et je peux tout modifier donc là je peux le grandir le rapetissir ou même le supprimer donc là par exemple je l'ai supprimé parce que je ne voulais pas euh, l'overlay de caméra parce que je l'ai déjà donc j'ai supprimé je fais save je vais ici pour copier l'url même si je n'en ai pas besoin je vous montre quand même dans le doute voilà et une fois que vous êtes là vous double cliquez et vous faites rafraîchir le cache de cette page et voilà terminé et là vous voyez que l'overlay est terminé si jamais ça ne marche pas dans ce cas vous faites plus source du navigateur ajouter une source ajouter plutôt une nouvelle source et là vous copiez du coup le nouveau lien bon, normalement ça marchera si vous faites rafraîchir mais dans le doute je préfère vous montrer quand même que c'est possible de créer un nouveau lien donc voilà et si je cache du coup l'ancien le nouveau est bien pareil donc voilà donc ça c'est la meilleure méthode je trouve car c'est prend ça prend pas de performance c'est facile à éditer il y a un site qui est quand même très complet le site propose d'autres choses comme un bot pour votre chat enfin, voilà il y a plein plein de choses cool que je vous présenterai très certainement dans une autre vidéo mais pour l'instant euh, on va s'attarder du coup plus aux euh, overlays ce qui est le plus compliqué pour le stream je vous montre juste du coup une dernière fonctionnalité avant de conclure cette vidéo c'est tout simplement la possibilité de voir à l'avance ce que donne l'overlay donc par exemple l'overlay que je vais utiliser à la fin de la vidéo pour vous montrer cliquez sur preview et ça va ouvrir une page tout simplement avec du coup l'overlay donc voilà vous avez tout, tout, toutes les informations vous pouvez évidemment modifier les réseaux sociaux pour mettre votre insta votre twitter votre youtube votre facebook si vous en avez un mais vous pouvez aussi mettre euh, twitch en changeant le logo enfin, voilà vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez et, euh, et c'est assez cool donc euh, pour le coup je vous invite fortement à acheter un coup d'œil même si vous avez déjà vos overlays vous pouvez peut-être trouver mieux ou trouver des inspirations qui sont quand même pas mal du tout hein, parce que les, les overlays sont vraiment propres pour des overlays gratuits donc voilà donc moi c'est vraiment le site que je vous recommande euh, c'est un peu la conclusion de cette vidéo en fait c'est ça sera soit euh, les, les overlays de streamlabs qui sont déjà intégrés à streamlabs soit ça sera Stream Elements et Stream Element est quand même vraiment très très clean. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et vous abonner en activant la cloche. J'espère vous avoir aidé à trouver des overlays simples, professionnels et gratuits. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.